La cartouche, ça raconte l'histoire de deux collectionneurs de jeux vidéo qui vont découvrir le Saint Graal, c'est-à-dire la cartouche qui a le plus de valeur au monde, le prototype du tout premier Mario. 20 000 balles. Tu vois ce que je veux dire C'est le premier jour de la cartouche, tournage de la cartouche. C'est le jour de tournage, c'est le plus long tournage de ma vie. Il m'a fallu à peu près 8 mois pour retrouver le temps, le timing, les gens <rire> pour le faire. D'ailleurs, je voulais tourner l'été quand il faisait beau et c'était tourné l'hiver quand il faisait froid. <rire> le froid, ça ne va pas du tout comme vous pouvez le remarquer. Et c'est ma faute, c'est moi qui ai écrit dans le script qu'il avait des pantoufles Mario. C'est au moment où je regardais euh, des youtubeurs sur le net qui euh, collectionnent justement des jeux rétro, ils vont faire des vides greniers et ils achètent pour vraiment pas cher des jeux rétro qui ont pas mal de valeur. Ça existe. Je me rappelle d'un youtubeur qui faisait ça en duo avec un pote, qui avait fait une vidéo, je suis plus pote avec, euh, avec un tel, euh, c'est plus mon pote, maintenant je fais une vidéo tout seul. Et dans ma tête je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'ils sont plus potes On n'avait pas les raisons. Et donc en fait mon, mon cerveau n'a pas pu s'empêcher d'imaginer une histoire totalement euh, folle. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de la cartouche et ensuite il y a tous les personnages qui se sont greffés à ça. Oh, J'ai flippé ça. Euh, Ali Laisse-moi Ah oui Ah mon personnage il a que des fous rires. C'est dans ta pull qui pue là avec tes jeux vidéo de merde vraiment débile. Ouvrez la sérieux, ça sent le cul de vieux <rire> En tout cas pour le cast, j'ai eu les gens que je voulais. Je voulais absolument Alison pour faire Tiffany, je voulais Justine pour faire euh, Cathy, Frédéric, euh, genre du grenier pour faire le vendeur, enfin vraiment, euh, j'ai eu le casting que je voulais. La geekette qui a tiré euh, par moi. C'est plus de l'attirance C'est un besoin de moi. Quand on crée des persos, il faut qu'ils aient une tête, une voix, des habits, tout ça doit être particulier en fait. Donc c'était normal pour moi qu'on bah, se coupe les cheveux avec, euh, avec euh, Ludo. Donc. La preuve du contraire, ça, cette coupe de cheveux n'existe pas. <rire> on dirait que tu les as coupés toi-même en fait. Mais je suis pas encore passé chez le coiffeur, c'est ma coupe normale ça en fait. Ah bon, ah bon, ouais. ah, excuse-moi, ouais. je, je pensais que c'était la, la ah, non, non. que tu avais fait. Un... Ah non, non, justement, ah, non, pardon, là j'y allais okay. en fait. Là. Je voulais vraiment que les personnages, ils existent depuis très longtemps, depuis toujours, ils, ils se connaissent, euh, ils ont des, des problèmes dans la vie, ils, 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 mais ils ont aussi des trucs qu'ils aiment, enfin voilà, c'était le background des personnages était super important pour moi. Flo, si, si, ça être ça. Gabi, bon lui on s'en fout. Paul élémentaire de Figanière, 1980. J'aime bien les passionnés, 19, que ce soit ça, ou des collectionneurs de timbres, ou des mecs qui adorent l'équitation, j'en sais rien. Des mecs qui sont à fond dans leur truc et qui se donnent les moyens, qui se disent pas euh, que, que vont penser les gens, que vont... non, qui se disent juste je, je le fais parce que c'est ce que, ce que j'aime et ce, que, ce en, quoi, en quoi je crois. Du coup, j'aimais beaucoup euh, ça en fait. Pour... C'est pour ça que j'ai choisi d'ailleurs ces deux mecs-là, ces deux youtubeurs qui sont un peu dans, dans, dans leur délire. La chambre de Gabi a été construite. Les couleurs dans les objets qu'il y a, euh, je voulais vraiment raconter le plus possible du personnage. C'est un papier peint d'enfant. Ça veut dire qu'il est potentiellement dans la même pièce depuis 20 ans. On puisse voir des posters qu'il aime bien, des mangas qu'il aime bien, des jeux qu'il aime bien. Ou juste en regardant à gauche, à droite, par les couleurs, les trucs, on se dit Ah, bah d'accord, ce perso-là, il veut dire ça. Comment il fait la journée dans un décor où il y a une fausse fenêtre avec de la lumière qui rentre Pour moi, il fait jour. Sauf que là, je viens de sortir, alors regarde, il fait nuit. Théo, c'est celui qui a réalisé Technophobe. Si, puis il vient me voir avec son scénario, avec ses idées, avec ses personnages, avec son univers. Et moi, mon rôle, ça va être de prendre tout ça et de faire en sorte que ça soit le mieux possible retransmis à l'écran. Il est 9h36, là c'est le visage du Somme. Puis à cette heure-ci, je devrais être à l'avant-première de Star Wars. Et je suis à ce tournage de merde Quoi Alors on a tourné 7 jours d'affilée. Et 7 jours d'affilée sans faire de pause, c'est chaud. Mais on avait une super équipe, on se connaît tous hyper bien et on bosse ensemble depuis vachement longtemps. Il y a Vlad, le chef op avec qui je travaille, on a dû faire quasiment une centaine de vidéos ensemble. Du coup, ça va hyper vite et ça marche super bien. Il y a, c'est pareil, c'est un peu la, la maman du tournage. Son rôle, ça va être de faire en sorte que nos volontés tiennent dans la journée. Antoine, bon bah... Ferme ta gueule Ferme ta gueule Moi, c'est Antoine, je suis ingénieur du son. Oui C'est dangereux, mec Ouais, ouais, ouais. Toi, arrête, putain. Tu gênes tout le monde, là. il casse les couilles. Okay. C'est une fin de journée pour Ludo Là, il reste combien de temps de tournage pour les autres oh, 4 heures, 4-5 heures. À chaque fin de tournage, on fait la petite danse de Ludo. quoi. Ok, les gars, c'est une fin de journée, merci à tous Wouh Premier jour, on est hyper entraîné, on est dimanche, on pète la forme, et à la fin, c'est un peu triste. <rire> Ah, on a du retard. Oh putain la pute. Putain,
Flo Ta gueule, je t'ai jamais pu te blairer, donc casse-toi. Okay, tu pourras le garder parce que je fais une propa différente. <rire> Ce tournage a lieu en euh, période de Noël, et du coup, euh, pour faire rire un peu l'équipe, je me suis déguisé en Père Noël. Joyeux Noël, les amis Vous voulez quoi pour Noël Toi, tu veux... c'est maquilleuse, tu veux du maquillage Je voudrais une Wii U. Pour toi, j'ai une belle caméra, et pour toi, j'ai une belle perche de son. Tu veux quoi pour Noël bah, Je veux que tu fermes ta gueule, par exemple. C'était Ludo, en fait. Ah Ça va <rire> J'ai eu énormément de chance d'avoir Shigeru Miyamoto et qui a bien voulu faire une séquence dans, dans ce court métrage donc Shigeru Miyamoto c'est le créateur de Mario, de Zelda, de Donkey Kong, enfin de tout ce que tout ce qu'on aime bien dans les jeux vidéo, enfin en tout cas tout ce que j'adore dans le jeu vidéo, je sais pas que quelqu'un comme ça qui est super important pour moi puisse jouer le jeu comme ça, qui est une star un peu partout dans le monde pour tous les gamers et les non gamers même, j'estime avoir eu beaucoup 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 de chance donc euh, c'est vraiment génial. On a eu un petit défi, c'est la tortue en 3D, voilà c'est la première fois que j'ai de la 3D dans une de mes vidéos. J'avais adoré euh, faire composer la musique, comme ça ça raconte au mieux ce que, ce que je voulais raconter, donc c'était avec Nodé. C'est les musiques de Mario réappropriées qui illustrent en fait l'aventure de, de la cartouche. Petite cerise sur le gâteau, le générique de fin par Big Flo et Oli, voilà, donc euh, énorme big up à vous les mecs, c'est vraiment génial. Je leur ai euh, pitché l'histoire, ils ont adoré, ils m'ont fait la musique comme ça dans la foulée, euh, ils ont chanté ça, donc c'est vraiment super. T'as changé qui t'as trouvé la cartouche Bon, ils, ils le font beaucoup mieux que moi, euh, visiblement, donc big up à vous les mecs, franchement c'est super. Elle est à nous pas tous, on a cherché partout, tout, t'as changé quand on a trouvé la carte. Touche, elle est à nous pas tous, on a cherché partout, tout T'as changé quand on a trouvé la cartouche On était comme Mario et Luigi de vrai poteau test pas C'est un exercice qui est de plus en plus ambitieux à chaque fois de vouloir raconter des histoires de plus en plus longues. Moi j'ai adoré tourner ces 7 jours et tout le monde était à fond, le matin 6-7 heures, jusqu'au le soir, 22 heures, parfois minuit, parfois même plus. Cette vidéo c'était un peu un nouveau défi pour tous les postes, que ce soit au tournage ou au montage. D'arriver à consolider une histoire et de la faire marcher sur 20 minutes, c'est pas du tout le même exercice que sur 3 ou 4 minutes. Chloé et Gabi, c'est des personnages que j'ai adoré imaginer. Ce serait dommage de s'arrêter un si bon chemin. Donc euh, moi je suis en train d'écrire euh, Flo et Gabi version encore plus longue. <rire> Parce que j'adore ces persos et j'espère que les gens aussi. Vous voulez, vous, vous voulez les revoir ou pas Ouais on veut. Non on veut pas. D'accord. On vient de terminer euh, la projection en avant-première au Grand Rex de la cartouche. C'était ouf, il y avait tellement de monde. C'est dingue d'avoir euh, presque 2000 personnes qui, qui regardent euh, un même écran. Moi je suis euh, très ému, très touché, ça faisait plaisir d'avoir enfin les retours parce que j'attendais ça depuis ouais. euh, plus d'un mois maintenant. Un gros big up à tous ceux qui sont venus parce que tous les bénéfices iront à l'association C'est que du bonheur, soutien les enfants hospitalisés. Donc, euh, voilà. Je voudrais juste remercier les internautes. Chers internautes, plus de 20 minutes de, de court-métrage, il n'y a personne pour les regarder, bah c'est un peu dommage. Et euh, du coup, ces gens-là rendent ça possible. Donc ça, c'est vraiment génial. Et je vous dis à très vite sur, sur Internet ou, ou ailleurs. Ah. Ça glisse un peu, ouais.